Olha só, nós não estamos vivendo uma crise familiar em Oiapoque, mas sim uma crise de uma gestão criminosa que atenta contra todo o povo do município. A tentativa de vitimização não vai funcionar. O povo não é cego, a população não é ingênua. Uma coisa que o Breno tem que explicar é o que ele fez com os 43 milhões que eles foram repassados pelo governo em 2022. O que estava fazendo com 100 mil reais no carro na véspera da eleição? Por que ele foi preso pela Polícia Federal e afastado do seu cargo? Por que os contratos e salários dos professores não foram pagos até hoje? É isso que todo município quer saber. Quanto ao seu Miguel, ele decidiu nos apoiar de forma livre e consciente. Estamos honrados com seu apoio. A nossa campanha apenas veiculou o depoimento do seu Miguel, que como a maioria do povo de Oiapoque, também não aceita o mal que o prefeito Breno fez ao município. Essa é a verdade. Oiapoque quer mudar. Oiapoque quer crescer e prosperar. Por isso, vote Inácio 12.